Bonjour à tous et bienvenue dans cette basilique cathédrale du Latran, la cathédrale de Rome. Nous allons suivre la célébration de la messe du jeudi saint. Alors vous le savez, le, la célébration du mystère pascal se mance, commence ce soir avec la messe de la scène du Seigneur. La liturgie du jeudi saint nous fait vivre une expérience spirituelle d'intimité avec le Christ, mais aussi une expérience de recueillement et d'amour avec une grande gravité. C'est pour ça d'ailleurs que la procession d'entrée se fait en silence, pas accompagnée par l'orgue comme habituellement. Nous allons revivre le dernier repas de Jésus avec ses disciples et aussi son agonie au Jardin des Oliviers. Après la lecture de l'Évangile et de l'Homélie, le pape qui préside l'Eucharistie ce soir va laver, selon l'exemple de Jésus, les pieds de quelques personnes, douze prêtres du diocèse de Rome. Il va se mettre à genoux, il va laver leurs pieds, Nous rentrons dans cette célébration auquel participent, bien entendu, les fidèles du diocèse de Rome. Le Saint-Père est entouré pour cette célébration des cardinaux du Vatican, des évêques, notamment ceux qui sont au service du diocèse de Rome, ainsi que tous les prêtres qui ont été invités à rejoindre le Saint-Père pour cette prière. La chorale chante le psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et son chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. La cathédrale du Latran est la cathédrale mère de toutes les cathédrales dans le monde. Elle est un signe pour tous et c'est l'une des basiliques majeures de Rome. C'est dans cette cathédrale que le pape a sa cathèdre, montrant ainsi qu'il est l'évêque de Rome.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax Vobis. Fratelli e sorelle carissimi, con questa liturgia della Cena del Signore, noi entriamo nel Trido Pasquale per partecipare al mistero della Passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. Voici la soirée où le Seigneur s'est manifesté, entrant en tant que serviteur de Dieu, en lavant les pieds de ses disciples. Voici la soirée où le Seigneur a laissé dans l'Eucharistie le mémorial de la Nouvelle Alliance. Voici la soirée où le Seigneur a donné le commandement nouveau et il a prié pour l'unité de ceux qui croient en lui. Revivant les paroles et les gestes du Seigneur Jésus, nous voulons participer à ses pensées, ses sentiments, à son amour qui nous a donné le salut. Prédisposons-nous donc à célébrer le mystère de la foi et de l'amour, demandant le pardon des péchés et la purification du cœur. Sacerdos dei altissimi, qui sacrifici un vite obtolisti. Sous sa patrie, tous infinem dilexisti. Miseriato nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris perducat nos ad vitam eternam. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fait que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. « Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Comme tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je serai le sang et je passerai. » Vous ne serez pas atteint par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Nous chantons maintenant le psaume 115. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto. 
alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Hai spezzato le mie catene. Offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore. Davanti a tutto il suo popolo. La deuxième lecture va être proclamée en grec. Son fille, pros Corinthios, protis epistolis par. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Agnosma, pros Rome. Soyons attentifs. Frères, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps » qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. du langage de l'Évangile, l'Orient et l'Occident. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer à ce monde, de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. 
Puis, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors « Comprenez-vous ce que je viens de faire Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Si donc, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Nous écoutons maintenant l'évangile proclamé en grec. Sophia, Orsia, Cusumen, toi, Io, Evangelio. Irini, Pazin. Ectu, Cata, Ioannin. Aïe, Evangelio, toi, n'agnos ma. Le direct nous invite à être attentifs. Istelos i gapisen aftus, kez ipnu i numenu, tun ziavolu, izis vevlikotos, istin kardian, i na parazi aftun, jo zathimonos iskariotu. 
Είδος ότι πάντα εδώ και ναυτό ο πατήρης τα χείρας καότι από Θεού έχθησεν και προς τον Θεόν υπάει. Εγκύρετε εκ του ζυπνού και της θύσιν τα ύματα και λαβών λέντιον ζιεζώσεων αυτούν. Ή τα βάλει ειδωρ εις τον νηπτήρα και εις τα το νηπτήν του σπόδας των μαθητών εκεμάσισεν το λεντιόν ο ίνζης ως μενός. Έρχεται ουν προς Σιμώνα Πετρών λέγε αυτό Κύριε Σιμούνι της του σπόζας απέκλεισε Ιησούς και είπεν αυτό ο εγώ ποιο ουκ ίζα σόρτι ίνωσεν ζε μετά τα αυτά. Λέγε αυτού Πετρός ου μην υψείς μου του σπόζας εις τον αιώνα. Απέκρισή Ιησούς αυτό εάν μην υψείσαι ου και έχεις μερός με τε μου. Λέγε αυτό Σιμών Πετρός, Κύριε, μη τους πόζας μου μόνον αλλά και τες χειρές και την κεφάλι. Λέγε αυτό Ιησούς, ο λελούμενος ου και έχει χρίαν ή μη τους πόζας νύψασε. Αλές την καθαρός όλος και ημις καρθά καθαριέστε αλλούχοι πάντες. Η ζυγάρ των παράδειδων τα αυτών διά του του είπεν ότι ούχοι πάντες καθαριέστε. Ότι ούνεν ύψωσον τες πόζας αυτών και έλαβεν τα ύματι αυτού κι αν έπεσεν πάλιν είπεν αυτοίς εινώσκετε τι πεπί κι αημήν ημις φωνείτε με ο ζυζάσκαλος και κύριος και καλός λέγεται η μηγκάρ. Ήουν έγκον ύψα ημών του σπόζας ο Κύριος και ο Ιζόσκαλος και ημίς οφείλεται αλληλών νύπτην της πόζας. Υποζήγμα γαρεζό κι αημήν ή να κάθω θέγω επί ίσα ημίν και ημίς πείτε.
Saint-Père Benoît XVI va maintenant nous donner son homélie, sa méditation sur cet évangile de Saint Jean, en cette célébration de la scène en direct depuis la cathédrale Saint Jean de Latran à Rome. Chers frères et sœurs, ainsi aujourd'hui dans le canon de la messe, la liturgie du jeudi saint insère dans le texte de la prière la parole « aujourd'hui » soulignant ainsi la dignité particulière de cette journée. C'est aujourd'hui qu'il a fait pour toujours, il s'est donné lui-même, il s'est donné lui-même à nous dans le sacrement de son corps et de son sang. C'est aujourd'hui, est avant toute chose le mémorial de la Pâque d'alors. Mais il est davantage encore. Avec le canon, nous entrons dans cet aujourd'hui. Notre aujourd'hui rejoint son aujourd'hui. Il fait cela maintenant. Par la parole aujourd'hui, la liturgie de l'Église veut nous amener à porter une grande attention intérieure au mystère de ce jour, aux mots dans lesquels il est exprimé. Cherchons donc à écouter de façon neuve le récit de l'institution comme l'Église l'a formulé sur la base de l'Écriture tout en contemplant le Seigneur. En premier lieu, il est frappant que le récit de l'institution ne soit pas une phrase autonome, mais qu'il débute par un pronom relatif. Ce « qui » rattache le récit entier aux paroles précédentes de la prière, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ. De cette façon, le récit de l'institution est lié à la prière précédente, à l'ensemble du canon, et il devient lui-même une prière. Ce n'est pas simplement un récit qui est ici inséré, et il ne s'agit pas davantage de paroles d'autorité indépendantes, qui viendrait interrompre la prière. C'est une prière. C'est seulement dans la prière que s'accomplit l'acte sacerdotal de la consécration qui devient transformation, transubstantiation de nos dons de, du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. En priant en cet instant capital, l'Église est en accord total avec l'événement du Cénacle, puisque l'agir de Jésus est décrit par ces mots. Il rendit grâce par la prière de bénédiction. Par cette expression, la liturgie romaine a énoncé en deux mots ce qui dans l'hébreu « beraka » n'est qu'un seul mot et qui dans le grec apparaît en revanche à travers les deux termes « eucharistie » et « eulogie ». Le Seigneur rend grâce. En rendant grâce, nous reconnaissons que telle chose est un don que nous recevons d'un autre. Le Seigneur rend grâce et par là, il rend à Dieu le pain, fruit de la terre et du travail des hommes, pour le recevoir à nouveau de lui. Rendre grâce devient bénir. Ce qui a été remis entre les mains de Dieu nous est retourné par lui, béni et transformé. La liturgie romaine a donc raison en interprétant notre prière en ce moment sacré par les paroles « Offrons, supplions, prions d'accepter, 
de bénir ces offrandes. Tout cela est contenu dans le terme Eucharistie. Il y a une autre particularité dans le récit de l'institution rapportée dans le canon romain que nous voulons méditer en ce moment. L'Église priante regarde les mains et les yeux du Seigneur. Il veut comme l'observer. Elle veut percevoir le geste de sa prière et de son agir en cette heure singulière, rencontrer la figure de Jésus, pour ainsi dire, même à travers ses sens. Il prit le pain dans ses mains très saintes. Regardons ses mains avec lesquelles il a guéri les hommes, les mains avec lesquelles il a béni les enfants, les mains qu'il a imposées aux hommes, les mains qui ont été clouées à la croix et qui pour toujours porteront les stigmates comme signe de son amour prêt à mourir. Maintenant, nous sommes chargés de faire ce qu'il a fait. Prendre entre les mains le pain pour que la prière eucharistique, il soit transformé. Dans l'ordination sacerdotale, nos mains ont reçu l'onction afin qu'elles deviennent des mains de bénédiction. Prions maintenant le Seigneur pour que nos mains servent toujours plus à porter le salut, à porter la bénédiction, à rendre présente sa bonté. De l'introduction à la prière sacerdotale de Jésus, le canon reprend les paroles suivantes. « Les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant. » Le Seigneur nous enseigne à lever les yeux et surtout le cœur, à élever le regard, le détachant des choses du monde, à nous orienter vers Dieu dans la prière et ainsi à nous relever. Dans une hymne de la prière des heures, nous demandons au Seigneur de garder nos yeux, afin qu'il n'accueille pas et ne laisse pas entrer en nous les vanitates, les vanités, les futilités, ce qui est seulement apparence. Nous prions pour qu'à travers nos yeux n'entre pas en nous le mal, falsifiant et salissant ainsi notre être. Mais nous voulons surtout prier pour avoir les yeux qui voient tout ce qui est vrai, lumineux et bon afin que nous devenions capables de voir la présence de Dieu dans le monde. Nous prions afin que nous regardions le monde avec des yeux d'amour, avec les yeux de Jésus, reconnaissant ainsi les frères et les sœurs qui ont besoin de nous, qui attendent notre parole et notre action. En bénissant, le Seigneur rompit ensuite le pain et le distribua à ses disciples. Rompre le pain est le geste du père de famille qui se préoccupe des siens et leur donne ce dont ils ont besoin pour la vie. Mais c'est aussi le geste de l'hospitalité par lequel l'étranger, Lot, est accueilli dans la famille et il lui est consenti de prendre part à sa vie, partager, partager avec, c'est unir. Par le fait de partager, une communion se crée. Dans le pain rompu, le Seigneur se distribue lui-même. Le geste de rompre fait aussi mystérieusement allusion à sa mort, à son amour jusqu'à la mort. 
Il se distribue lui-même, le vrai pain pour la vie du monde. La nourriture dont l'homme a besoin au plus profond de lui-même est la communion avec Dieu lui-même. Rendant grâce et bénissant, Jésus transforme le pain, il ne donne plus du pain terrestre, mais la communion avec lui-même. Cette transformation, cependant, veut être le commencement de la transformation du monde. Afin qu'il devienne un monde de résurrection, un monde de Dieu. Oui, il s'agit d'une transformation de l'homme nouveau et du monde nouveau qui prennent leur commencement dans le pain consacré, transformé, transsubstantié. Nous avons dit que le fait de rompre le pain est un geste de communion, d'union par le fait de partager. Ainsi, dans le geste même, est déjà indiquée la nature profonde de l'Eucharistie. Elle est agapée, elle est amour rendu corporel. Dans le mot « agapé », les significations d'Eucharistie et d'amour s'interpénètrent. Dans le geste de Jésus qui rompt le pain, l'amour auquel nous participons a atteint sa radicalité extrême. Jésus se laisse rompre comme pain vivant. Dans le pain distribué, nous reconnaissons le mystère du grain de blé qui meurt et qui ainsi porte du fruit. Nous reconnaissons la nouvelle multiplication des pains qui vient de la mort du grain de blé et qui continuera jusqu'à la fin du monde. En même temps, nous voyons que l'Eucharistie ne peut jamais être seulement une action liturgique. Elle est complète seulement si l'agapé liturgique devient amour dans le quotidien. Dans le culte chrétien, les deux choses deviennent une, le fait d'être comblé par le Seigneur dans l'acte cultuel et le culte de l'amour à l'égard du prochain. Demandons en ce moment au Seigneur la grâce d'apprendre à vivre toujours mieux le mystère de l'Eucharistie, si bien que de cette façon, la transformation du monde trouve son commencement. Après le pain, Jésus prend la coupe remplie de vin. Le canon romain qualifie la coupe que le Seigneur donne à ses disciples de coupe glorieuse. Faisant allusion ainsi au psaume 23, ce psaume qui parle de Dieu comme du pasteur puissant et bon. On y lit « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Ma coupe est débordante. » Le canon romain interprète ces paroles du psaume comme une prophétie qui se réalise dans l'Eucharistie. Oui, le Seigneur nous prépare la table au milieu des menaces de ce monde et il nous donne la coupe glorieuse, la coupe de la grande joie, de la vraie fête à laquelle tous nous aspirons ardemment. La coupe remplie du vin de son amour. La coupe signifie les noces. Maintenant est arrivée l'heure à laquelle les noces de Cana avaient fait allusion de façon mystérieuse. Oui, l'Eucharistie est plus qu'un banquet, c'est un festin de noces. Et ces noces se fondent dans l'autodonation de Dieu jusqu'à la mort. Dans les paroles de la dernière scène de Jésus et dans le canon de l'Église, le mystère solennel des noces se cache sous l'expression « cette coupe est le Nouveau Testament, la nouvelle alliance en mon sang. 
tel que Paul rapporte les paroles de Jésus sur la coupe dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Le canon romain ajoute de l'alliance nouvelle et éternelle pour exprimer l'indissolubilité du lien nuptial de Dieu avec l'humanité. Le motif pour lequel les anciennes traductions de la Bible ne parlent pas d'alliance, mais de testament, se trouve dans le fait que ce, ce ne sont pas deux contractants à égalité qui ici se rencontrent, mais entre en jeu l'infinie distance entre Dieu et l'homme. Ce que nous appelons nouvelle et ancienne alliance n'est pas un acte d'entente entre deux parties égales, mais le simple don de Dieu qui nous laisse en héritage son amour lui-même. Certes, par ce don de son amour, abolissant toute distance, il nous rend finalement vraiment partenaires et le mystère nuptial de l'amour se réalise. Pour pouvoir comprendre ce qui arrive là en profondeur, nous devons écouter encore plus attentivement les paroles de la Bible et leur signification originaire. Les savants nous disent que dans les temps lointains dont nous parlent les histoires des pères d'Israël, ratifier une alliance signifiait entrer avec d'autres dans un lien fondé sur le sang, ou plutôt accueillir l'autre dans sa propre fédération et entrer ainsi dans une communion de droit l'un avec l'autre. De cette façon se crée une consanguinité réelle, bien que non matérielle. Les partenaires deviennent en quelque sorte frères de la même chair et des mêmes os. L'alliance réalise un ensemble qui signifie paix. Pouvons-nous maintenant nous faire au moins une idée de ce qui arrive à l'heure de la dernière scène et qui, depuis lors, se renouvelle chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie Dieu, le Dieu vivant, établit avec nous une communion de paix, ou mieux, il crée une consanguinité entre lui et nous. Par l'incarnation de Jésus, par son sang versé, nous avons été introduits dans une consanguinité bien réelle avec Jésus et donc avec Dieu lui-même. Le sang de Jésus et son amour, dans lequel la vie divine et la vie humaine sont devenues une seule chose. Prions le Seigneur afin que nous comprenions toujours plus la grandeur de ce mystère, afin qu'il développe sa force transformante dans notre vie intime, de façon que nous devenions vraiment consanguins de Jésus, pénétrés de sa paix et également en communion les uns avec les autres. Maintenant, cependant, une autre question se pose encore. Au Cénacle, le Christ a donné aux disciples son corps et son sang, c'est-à-dire lui-même, dans la totalité de sa personne. Mais a-t-il pu le faire Il est encore physiquement présent au milieu d'eux. Il se trouve devant eux. La réponse est, en cette heure, Jésus réalise ce qu'il avait annoncé précédemment dans le discours sur le bon pasteur. « Personne ne m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Personne ne peut lui enlever la vie. Il la donne par sa libre décision. En cette heure, il anticipe la crucifixion et la résurrection. 
Ce qui se réalisera là, pour ainsi dire, physiquement en lui, il l'accomplit déjà par avance dans la liberté de son amour. Il donne sa vie et la reprend dans la résurrection pour pouvoir la partager pour toujours. Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes ta vie, tu te donnes toi-même à nous. Pénètre-nous de ton amour, fais-nous vivre dans ton aujourd'hui, fais de nous des instruments de ta paix. Amen. Homélie du pape Benoît XVI ce soir depuis la cathédrale du Latran à Rome où le Saint-Père préside la célébration de la scène. Rompre le pain est un geste de communion, d'union par le fait de partager. Dans le geste de Jésus qui rompt le pain, L'amour auquel nous participons a atteint sa radicalité extrême. Jésus se laisse rompre comme pain vivant. Dans le pain distribué, nous reconnaissons le mystère du grain de blé qui meurt et qui porte ainsi du fruit. Nous reconnaissons la nouvelle multiplication des pains qui vient de la mort du grain de blé et qui continuera jusqu'à la fin du monde. En même temps, nous voyons que l'Eucharistie ne peut jamais être seulement une action liturgique. Elle est complète seulement si l'agapé liturgique devient amour Sta dans le quotidien. Il rito della lavanda dei piedi a dodici sacerdoti. Le Saint-Père va maintenant così il gesto refaire le geste du lavement le des pieds. Maestro auprès de douze prêtres du diocèse de Rome qui sont en même temps chanoines de la cathédrale du Latran. Alcuni incaricati raccoglieranno l'offerta di ciascuno per i fratelli più bisognosi. Al momento della presentazione dei doni, le offerte saranno portate al Santo Padre, che le destinerà a sostegno della comunità cattolica di Gaza. En nous unissant a cette célébration. We are asked to unite ourselves with this gesture and to make our own act of charity. A collection will not be made voilà, nous sommes invités of whatever offerings à la we wish to make de ce for our less fortunate brothers and sisters. Pieds, à nous aussi faire At the presentation of the gifts, de our offerings will be brought up to the altar to be given to the Holy Father, entourage. who has asked that they be used to the aid of the Catholic community In Gaza. Et nous sommes invités aussi à faire un, un geste de partage financier à destination de la communauté catholique de Gaza. L'Évangile nous a rappelé tout à l'heure les mots mêmes du Christ après leur avoir lavé les pieds. Il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Ce geste, nous sommes tous invités à faire un geste qui exprime l'amour fraternel de disciples du Seigneur auprès de nos proches ou auprès de gens que nous croisons dans la rue, au bureau, près de chez nous. C'est au pied de chacun de nous que Jésus s'est abaissé. Il nous met en cause personnellement. Pour désigner le lavement des pieds, on utilise parfois le mot latin « mandatum », ce qui signifie « commandement nouveau ». Cette cérémonie, ce geste, a une origine très ancienne. Elle puise sa source dans l'évangile même. Et dès les premiers temps du christianisme, elle était célébrée par tous, pauvres et riches. Des premiers chrétiens, cette pratique passa dans les organisations monastiques et parmi les divers ordres religieux. Les rois de France lavaient eux aussi les pieds de douze pauvres, puis les servaient à table, accompagnés de leurs principaux officiers. Aujourd'hui à Rome, le souverain pontife lave les pieds à douze prêtres, comme dans de nombreuses églises à travers le monde, où l'évêque ou le prêtre qui préside la célébration Tête nue, après cette sein d'un linge, fait de même. Jésus arrive devant Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Ce que je veux faire, tu le sais maintenant. » Plus tard, tu comprendras. Le pape, pour ce geste, porte la dalmatique la tenue du diacre, celle du serviteur. « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »
dans le monde, on choisit souvent ce geste symbolique des enfants ou des personnes handicapées pour exprimer le service aux plus petits. On se souvient notamment au JMJ de Toronto, où 12 jeunes symbolisant les 12 apôtres ont eu leurs pieds lavés par le célébrant. Dans la communauté de l'Arche, fondée par Jean Vanier, cette communauté où vivent des personnes handicapées mentales, avec des personnes qui ont choisi de vivre avec elles ce moment du lavement des pieds revêt une importance toute particulière aussi. Il est célébré dans la journée, avant la messe, comme ce geste du lavement des pieds a été aussi célébré aujourd'hui à la Défense, avec au milieu de ce quartier d'affaires, de tours, de bureaux. Ce sont des gens SDF, des gens en souffrance du secours catholique où euh, l'évêque de Nanterre, Monseigneur de Cour, leur a lavé les pieds. C'est ce geste du Christ serviteur qui a été refait dans toutes les communautés personnes, toutes les communautés chrétiennes aujourd'hui. Si moi, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds, combien plus devez-vous aussi vous laver les pieds les uns les autres Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs, en, ce, en cette heure de la grande intercession de Jésus pour les disciples et les, les croyants de tous les temps, conscient que Dieu Père a tout remis entre ses mains, commençant nos prières et nos supplications pour l'Église, les chrétiens et pour tous les hommes de la terre. Exaudi Christe. Exaudi Christe. Pour le pape Benoît XVI, successeur de Pierre, le Wok, afin que fort de la prière de Jésus et de l'Église pour lui, il confirme toujours dans la foi la communauté que Dieu lui a confiée et qu'il accomplisse fidèlement son ministère de communion. Domino min ploremus. En espagnol. Pour le collège des évêques, successeurs des apôtres, pour que confiant dans le Saint-Esprit qu'ils ont choisi comme pasteur de l'Église, ils veillent sur tout le troupeau avec amour et dévouement, avec force, qu'ils puissent rendre témoignage de la résurrection du Christ. En anglais, pour les prêtres, les diacres et ceux qui ont un ministère dans l'Église, pour que, regardant le Christ, pasteur qui offre sa vie, ils annoncent fidèlement l'Évangile aux hommes et pour qu'ils édifient la communauté chrétienne en temple saint dans l'Esprit Saint. Le 
en Polonais. Prions pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, comme elles sont mémoire de la prière de Jésus pour leur unité, qu'elles trouvent les chemins de pardon et de réconciliation réciproque et arrivent à la communion visible afin que le monde croit. Dominum imploremus. En allemand. Prions pour tous les fidèles participant au sacerdoce baptismal, afin que se rappelant leur vocation de peuple saint, ils aient un comportement irrépréhensible au milieu des hommes et soient reconnus disciples du Christ par leur amour réciproque. Dominum imploremus. En portugais. Prions pour tous les hommes, particulièrement pour ceux qui souffrent, pour que, regardant le serviteur qui porte nos infirmités et nos souffrances, ils connaissent la compassion et la proximité de Dieu et sache faire de leur douleur un chemin d'amour. Prions pour nous qui sommes réunis pour la scène du Seigneur, pour que, communiant au pain rompu et au calice de la bénédiction, nous sachions discerner le corps du Seigneur et ainsi participer à l'alliance nouvelle, nouvelle et définitive. Père Saint et Fidèle, accueille les prières de ton Église, qu'elles s'unissent à l'intercession de ton Fils et donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions suivre l'agneau pascal dans le chemin qui nous conduit à toi, dans le royaume éternel. Voici maintenant le temps de l'offertoire. Ce matin, le pape a célébré la messe chrismale à la basilique Saint-Pierre et il a béni les huiles destinées au sacrement, l'huile des catéchumènes, celle des malades, et a aussi consacré le Saint-Crème. Le Saint-Père Benoît XVI a eu une attention toute particulière pendant la célébration ce matin pour le diocèse d'Aquila dans la région italienne des Abruzes où la plupart des églises ont été très fortement endommagées par le tremblement de terre du 6 avril et qui a fait au moins 260 morts. Le pape Benoît XVI a dit « Je désire faire parvenir ces huiles saintes en signe de profonde communion et de proximité spirituelle à l'évêque local. En raison de, des très graves dommages de tremblement de terre, il ne pouvait pas réunir les fidèles aujourd'hui. » Et le Saint-Père a annoncé que le cardinal Berton, le secrétaire d'État du Saint-Siège, présidera vendredi à l'Aquila, donc dans la région des Abrus, les obsèques des victimes du tremblement de terre. Et il sera accompagné de Monseigneur Georges Johansen, le secrétaire personnel de Benoît XVI, qui sera lui aussi présent en signe de proximité personnelle du pape. Et étant donné le caractère exceptionnel de l'événement, la Congrégation pour le culte divin la discipline des sacrements a accordé un, un indulte, une autorisation spéciale pour que la célébration d'une messe puisse avoir lieu le, ce vendredi, vendredi 5, ce qui est tout à fait exceptionnel, exceptionnel puisque d'habitude l'Église ne prévoit pas d'autres rites que ceux de la Passion du Christ. Alors, nous sommes en communion aujourd'hui avec toutes les victimes et toutes les familles des abruses, mais aussi avec toutes les personnes dans le monde qui souffrent des catastrophes naturelles et aussi de la guerre. 
nous nous rappelons les mots du pape dans son homélie. Demandons en ce moment au Seigneur la grâce d'apprendre à vivre toujours mieux le mystère de l'Eucharistie, si bien que de cette façon, la transformation du monde trouve son commencement. l'amour et la vérité, Dieu est présent. Nous prierons pendant cette liturgie avec la prière eucharistique numéro 1.
Orate, fratres ut mir, mag vestum sacrificium acceptabili, fiat apoteum patrem omnipotentem. Concede nobis quesumus Domine, hec digne frequentare mysteria, quia quotis huius hostie commemoratio celebratur, opus nostre redemptiones exercitur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Grazia sagamus, Domino Dio nostro. Veridinium et justum est, equum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias acere, Domine Sancte Pat Omnipotens Eterne Dius, per Christum Dominum nostrum, qui verus eternus quis acerdos, formam sacrifici perennis instituens, hostiam tibis e primus optulit salutarem, et nos in sui memoriam precipit offerre, cuius carnem pro nobis emulatam dum sumimus roboramur, et fusum pro nobis sanguinem Dum potamus abluimur, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Der Clementissime Pater, per Jesum Christum Filium Tuum Dominum Nostrum, Supplices Rogamus Ac Petimus, 
ut die Akzepta habias, et benedicas hec dona, hec monara, hec sancta sacrificia libata, in primis credibur firmus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et regere dineris toto orbe terrarum, una cum me indigno famolo tuo, quem ecclesia tua preesse voluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fide cultoribus. Memento, Domine, famulorum famulorumque tuarum, et omnium circustantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum toc sacrificium laudis, pro sesu isque omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe salutis et in colomitatis sue, tibi que reddunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo Dominus noster Iesus Christus pro nobis estraditus, set et memoriam venerantes in primis gloriosa semper virginis Marie, genitricis e iusdem Dei, et Domini nostri Iesu Christi, set et beati Iosef e iusdem virginis Ponsi, et beatorum apostolorum am martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settaddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in onnibus protezionis tue muniamur auxilio. Hanc icit oblazionem servitutis nostre, sed et cuncte familie tue quam tibi offerimus optiem, in qua Dominus nostre Iesus Christus, tradit et discipulis suis corpus et sanguine sui mysteria celebranda, quesimus Dominus placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, ad cap eterna damnazione nos eripi, ed in electorum tuorum iubias grece numerari. Quam oblazionem tu Deus, on omnibus quesimus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que facilit in ieris, ut nobis corpus et sanguis fiant, Delectissimi fili tui Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie quam pateri, quam pro nostra, omnium qui salute pateritur, hoc est hodie, accipit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum, a ti, Deum Patrem, sum omnipotentem, tibi gratias acens benedixit, frecit, dedit que discipuli suis dicens, ac cipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod provobis traditur. Simili modo posquam cenatum est, ac cipiens et hum preclarum calicem, in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedit que discipuli suis dicens, ac cipite et bibite ex eo omnes, Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui provobis et promultis e funditur in remissionem peccatorum. Hoc facit in miam commemorationem.
Mysterium Fidei. Memores Domine, no servi tui, sed et plebs tua sancta, ius dem Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tue, de tuis donis actatis, Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supra quae propitia xerino vultere spicere dinieris, et accepta habere, sicuti accepta habere diniatusis, Munera puri tu justia abel, et sacrificium patriarche nostri abrae, et quotibi optelit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iube hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspecto divine maestatis tue, ut quod pot ex hac altaris participazione, sacro sanctum fili tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celestie et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuar, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, Locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudin miserationum tuarum sperantibus, parte maliquam et societatem donari nieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et Omnibus Santis Tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie, quesumus largitur admitte. Per Christum Dominum Nostrum, per quem ec omnia Domini sempre bona crias, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibideo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia secula seculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater nostre, quies dicenis, santifice tu. Oh, 
Liberanos quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordi tu adiuti, et apicatus simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Domine Jesu Christi, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, set fidem ecclesiae tue, e amque secondo voluntatem tuam pacificare, et coordinare dinieris qui vivis et renias in secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Vecus vidi tutu. Offerte vobis pacem. Voilà cette paix qui est échangée ici à la cathédrale du Latran à Rome vous rejoint chez vous, vous particulièrement qui suivez cette messe avec nous et nous sommes en communion avec notamment tous les chrétiens de Gaza particulièrement aujourd'hui. Cianius te ecce qui tollet peccata mundi, beati qui acenam ani vocati sunt. Domine non sum dignus ut intra subtectum meum, se tantum di quergo et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodit me in vitam eternam.
au moment de la communion, le chœur vient de chanter « Au sacrum convivium », banquet très saint, où le Christ est reçu en nourriture, le mémorial de sa passion est célébré, notre âme est remplie de sa grâce et la gloire à venir nous est déjà donnée. Nous pouvons méditer avec les paroles que le pape Benoît XVI nous a données à Lourdes lors de la méditation et l'adoration eucharistique. C'était le dimanche 14 septembre 2008. Seigneur Jésus, tu es là. Acceptons de nous laisser saisir par toi. Nous te contemplons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous cherchons à t'aimer davantage. Tu t'es donné au cours de ton repas pascal, tu nous as donné ton corps et ton sang pour être avec tes disciples, avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que nous marchions ou que nous soyons cloués sur un lit de souffrance, que nous marchions dans la joie ou que nous soyons dans le désert de l'âme, Seigneur, prends-nous dans ton amour. Je t'adore pieusement, adoraté dévoté. Je t'adore pieusement, divinité cachée, qui est réellement présent sous les apparences du pain et du vin, du corps et du sang. Mon cœur se soumet entièrement à toi, car en te contemplant, il s'est à toi s'anéantit totalement.
L'Eucharistie dit la puissance infinie de l'amour manifesté sur la croix glorieuse. L'Hostie Sainte nous dit l'incroyable abaissement de celui qui s'est fait pauvre pour nous faire riche de lui. Celui qui a accepté de tout perdre pour nous gagner à son Père. L'Hostie Sainte est le sacrement vivant, efficace de la présence éternelle du Sauveur des hommes. Acceptons de nous offrir à celui qui nous a tout donné, qui est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Acceptons de reconnaître la présence agissante en nos vies de celui qui est ici présent. Acceptons de lui offrir nos propres vies. À chacun d'entre nous, il dit « Laisse-toi appeler par le Maître, il est là, il t'appelle. Il veut prendre ta vie et l'unir à la sienne. Laisse-toi saisir par lui. Ne regarde plus tes blessures, mais regarde les siennes. Ne regarde pas ce qui te sépare encore de lui et des autres. Regarde l'infinie distance qu'il a abolie en prenant ta chair et en montant sur la croix que lui ont préparé les hommes et en se laissant mettre à mort pour se montrer son amour. Dans tes blessures, il te prend. Dans tes blessures, il t'y cache. Ne te refuse pas à son amour. Jésus-Christ est présent parce qu'il nous a dit « Prenez et mangez en tous, ceci est mon cœur, ceci est mon sang. » Ceci est, au présent, ici et maintenant, comme dans tous les ici et maintenant de l'histoire des hommes. C'est une présence réelle, présence qui dépasse nos pauvres lèvres, nos pauvres cœurs et nos pauvres pensées. Le Saint-Père, toujours dans cette méditation eucharistique à Lourdes, nous invitait à suivre l'exemple du bienheureux Charles de Foucault. Le frère Charles adorait chaque jour pendant de longues heures l'Eucharistie, Jésus présent dans son hostie. Il nous a laissé sa prière que, avec Jésus, nous pouvons en toute vérité faire nôtre. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. C'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre, qu'elle soit maintenant non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. Mon Père, je me remets entre vos mains. Je me confie à vous. Je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne. Mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce n'est mais un besoin d'amour que de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. » 
que nous marchions, que nous soyons cloués sur un lit de souffrance, que nous marchions dans la joie, que nous soyons dans le désert de l'âme, Seigneur, prends-nous dans ton amour. Oremos, concede nobis omnipotens Deus, nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. La liturgie va maintenant se poursuivre où Jésus présent dans l'Eucharistie va être porté au reposoir. Nous allons être invités à nous recueillir et à adorer le Saint-Sacrement en méditant l'agonie de Jésus dans la solitude du jardin des oliviers à Gethsémani. Le Saint-Sacrement est retiré de l'Église jusqu'à la veillée pascale. Mais avant de partir en procession, nous prenons un moment de recueillement, d'adoration. Cet encens présenté par le Saint-Père est le signe de notre prière qui monte. Nous te contemplons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous cherchons à t'aimer davantage.
moment où la procession vient d'arriver dans cette chapelle qui va évoquer le reposoir, là où nous allons méditer l'agonie de Jésus dans la solitude du jardin des Oliviers à Gethsémani, nous répondons à son appel « Veillez et priez ». Ce temps d'adoration permet de veiller avec le Christ Jésus dans la nuit du jeudi saint. Padjé Lingua chante au Malang le mystère de ce corps très glorieux et de ce sang si précieux que le roi des nations, issu d'une noble lignée, versa pour le prix de ce monde. La nuit de la dernière scène, à table avec ses amis, ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de ses propres mains, il s'offrit en nourriture aux douze apôtres. Ce sacrement est admirable, vénérons-le humblement. Et qu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau que la foi vienne suppléer à nos sens et à leurs limites. Au Père, au Fils, notre louange, l'allégresse de nos chants, salut et puissance et honneur et toute bénédiction. À l'Esprit du Père et du Fils, égale acclamation de gloire. Le Saint-Père quitte maintenant le reposoir et, comme le veut la tradition de l'Église, nous allons maintenant procéder au dépouillement des autels. Les nappes et ornements vont être enlevés. On va éteindre les cierges. Ce dépouillement de l'autel, le signe du Christ, évoque la situation de Jésus qui, dans sa passion, et sa mort est dépouillée de tout. Tout va devenir austère et triste. Les nappes et les fleurs sont enlevées. 
On dépouille ainsi les autels pour annoncer le deuil de l'Église et aussi pour signifier qu'il n'y aura plus de célébration de l'Eucharistie, de communion, jusqu'à la résurrection du Christ que nous célébrerons samedi soir. La Sainte Réserve placée dans le reposoir sera utilisée demain lors de l'Office de la Passion où les fidèles pourront communier au corps du Christ après la vénération de la croix. Si les fidèles marquent leur joie à travers ces drapeaux agités pour saluer le peuple, vous l'entendez, ce silence, il n'y a plus d'orgue, ce silence montre que le moment est grave et que nous sommes dans cette mémoire de l'agonie du Christ à Gethsemane. Vous l'avez entendu, les cloches ont sonné le jeudi saint, mais nous allons maintenant rendre l'antenne. Nous nous retrouverons demain au moment de l'office de la Passion qui sera célébré depuis la basilique Saint-Pierre à 17h et nous aurons aussi le chemin de croix que nous pourrons vivre à partir de 21h15. Merci à nos confrères de la télévision du Vatican, aux techniciens de KTO et à Jean-Marie, notre traducteur. Au revoir.